హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు ఒక వర్చువల్ డ్రైవ్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తాను సో వర్చువల్ డ్రైవ్ అంటే మీ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది జనరల్గా మనం విఎంవేర్ ఇవన్నీ ఎలాగైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దానిలో ఎక్స్ట్రా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేసుకొని వాడుతూ ఉంటామో అలాగే మన హార్డ్ డిస్క్లో కూడా మనం ఒక వర్చువల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇవి ఉన్నాయి చూసారా ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్ చేసుకున్న పార్టిషన్స్ అట్లా కాకుండా మనం వర్చువల్గా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక కొత్తగా ఒక పార్టిషన్ క్రియేట్ అవ్వుద్ది ఓకే సో అంటే ఒక డ్రైవ్ క్రియేట్ అవుద్ది ఆ డ్రైవ్లో ఉండే ఫైల్స్ అనేవి అన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సీ డ్రైవ్లో క్రియేట్ చేస్తే సీ డ్రైవ్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి తర్వాత మీకు అది కావాలి అంటే దాన్ని మీరు మీ పెన్ డ్రైవ్లోనో దేనిలోనో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ వేరే ఒక కంప్యూటర్కి పేస్ట్ వేరే కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఏంటంటే దానిలో ఉండే ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మొత్తానికి మీకు ఏంటంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ లాగా అంటే ఒక హార్డ్ డిస్క్ లాగా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మరి దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే దానికోసం చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రన్లోకి వెళ్ళొచ్చు రన్లోకి వెళ్ళేసి ఒక కమాండ్ టైప్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి డిస్క్ ఎంజిఎంటి డాట్ ఎంఎస్సి అని టైప్ చేయొచ్చు లేదా ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ మీకు ఒకటి డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది దీన్ని అయినా ప్రెస్ చేయొచ్చు అయితే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి విండోస్ సెవెన్ పైనే కనిపిస్తాయి దానికంటే తక్కువ ఉండే వర్షన్స్లో ఇది కనిపించవు సో మీకు ఇది ఇలా వచ్చిందా వచ్చిన తర్వాత చూడండి మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళాలి యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూడండి క్రియేట్ విహెచ్డి అని ఉంది చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేయాలి ఓకే సో దీన్ని ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని ఒక లొకేషన్ అడుగుతుంది సో ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసేసి మీరు ఎక్కడ దీన్ని వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేయాలో అక్కడ ఒక పేర్ ఇచ్చేయండి ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ చేసాను చూసారా ఇలా మీకు పేర్ చేసుకోవచ్చు లేదా నేను ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అయినా కావాలంటే డెస్క్టాప్ అయినా ఒక విహెచ్ అనే ఫోల్డర్ తోటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను దీని ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ విహెచ్డి అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ సేవ్ బటన్ ప్రెస్ చేసేసాను ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎంత సైజు ఒక ఎంత సైజు వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అది మీకు ఎంబీలో కావాలంటే ఎంబీలో జీబీలో కావాలంటే జీబీలో టీవీలో కావాలంటే టీవీలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఎంత అంటే ఒక వన్ ఎంబీకి సంబంధించిన వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను లేదా ఒక టెన్ ఎంబీ ఇద్దాం ఓకే సో టెన్ ఎంబీ ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు డబ్ల్యూహెచ్డి అని ఉంది తర్వాత వచ్చి సారీ విహెచ్డి అని ఉంది తర్వాత వచ్చి విహెచ్డి ఎక్స్ అని ఉంది సో ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా ఏంటి అంటే ఇది ఇంతవరకు అంటే టూ థౌజండ్ ఫార్టీ జీబీ వరకు ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది దానికంటే పెద్ద వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేయాలంటే మాత్రం మీకు ఇది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఇది మీకు చూడండి అన్నిటికి కాదు విండోస్ ఎయిట్ ప్లస్ విండోస్ సర్వర్కి మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది ఓకే కాకపోతే మనం దీనికంటే పెద్ద హార్డ్ డిస్క్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయం కాబట్టి నేను పైన చేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చి చూడండి మనకి ఇక్కడ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ టైప్ అని ఉంది ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉంది తర్వాత వచ్చేసి డైనమిక్ ఎక్స్పాండింగ్ అని ఉంది సో ఫిక్స్డ్ సైజ్ తీసేసుకుంటే ఎంత అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ నా దాంట్లో ఇప్పుడు సీ డ్రైవ్లో ఎంత ఉంది నైంటీ సెవెన్ జీబీ ఉంది ఓకే సో నేను నైంటీ సెవెన్ జీబీ వరకు మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తా అన్నట్టు దానికంటే పెద్ద గుణం క్రియేట్ చేయరాదు ఓకే సో ఈ డైనమిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దీంతో మనకు యూజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం డైనమిక్ తీసేసుకుని ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫైల్స్ దీనిలో కాపీ చేసే కొద్దీ ఆటోమేటిక్ దాని సైజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇదేంటంటే ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఇప్పుడు ఎంత ఇస్తామో అంతే ఉంటుంది దానికంటే ఎక్కువ మనం ఎక్కువ కాపీ చేయలేము అదే ఇదేంటి అంటే ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎంబీ కాపీ చేశాననుకోండి దీని సైజ్ వన్ ఎంబీ అయిపోద్ది టూ ఎంబీ కాపీ చేస్తే టూ ఎంబీ అవుద్ది అంటే మనకు హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ ప్రకారం ఆటోమేటిక్ ఇదే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో ఇది తీసుకొని ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒకటి టెన్ ఎంబీ అలోకే అన్ ఏంటి ఇంకొకటి అనలొకేటెడ్కి సంబంధించిన ఒక డ్రైవ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు రెడ్ సింబల్ ఉంది దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి మీరు ఇక్కడ ఇన్షియలైజ్ సైజ్ అని ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకు ఎండిబిఆర్ అని ఉంది జీపీటి అని ఉంది సో ఈ ఎండిబిఆర్ అనేది తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇది పాత వర్షన్స్కి పనిచేయదు సో ఇది అన్ని వర్షన్స్ కావాలంటే తీసుకొని ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేసేయండి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఇది మీకు ఇక్కడ బ్లూ కలర్లోకి మారిపోయింది సో ఇక్కడ మీకు డెస్క్టాప్ అయిన
క్విక్ ఫార్మాట్ పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఫినిష్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే ఒక వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఐ అనే పేరుతో వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే సో అది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే పీసీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ నాకు చూడండి నేను ఎంత ఎంపీ తీసుకున్నానో దానికి సంబంధించి వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అది ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే చూడండి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన ఇది చూసారా ఇదే వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ ఓకే సో దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేసుకొని దీనిలో కాపీ చేయడం లాంటివి అవన్నీ చేయొచ్చు కాకపోతే చూడండి ఇది మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మీ సీ డ్రైవ్లో కనిపిస్తుంది ఓకే సో దీనిలోకి వచ్చేసి మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్ని కాపీ చేయాలి అంటే ఇలా కాపీ చేసుకోవచ్చు మొత్తం మీకు ఏంటంటే ఇది ఒక వర్చ్ ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ లేకపోతే ఒక వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే సో ఇలా మీకు చూడండి దీనిలో డాటాను కాపీ చేయడం మూవ్ చేయడం అవన్నీ వేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను కాపీ చేసిన దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఉంది ఇంతే ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను ఇంకా దీనిలో డేటా కాపీ చేస్తూ ఉంటే దీని సైజ్ ఇంకా మీకు ఇప్పుడు నేను ఇది ఎంత తీసుకున్నాను టెన్ ఎంబీఏ సెవెన్ ఎంబీఏ తీసుకున్నాను కదా సో ఇంకా మీరు కాపీ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ దీని సైజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో అలాంటి ఆప్షన్ తీసుకున్నాను అక్కడ డైనమిక్ అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇలా మీరు వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మీకు ఎప్పుడైనా ఈ ఇది వద్దనుకోండి అంటే ఇక్కడ నుంచి తీసేయచ్చు తీసేయడానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం సేమ్ ఇదే ఆప్షన్ చూసారా ఇది కంప్యూటర్ మ్యా డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం దాన్ని డిలీట్ చేసేయచ్చు అంటే దానికోసం మనం ఇక్కడ అదే మరి రైట్ లిక్ ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ రైట్ లిక్ ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ డిటాచ్ విహెచ్డి అని చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే అది వెళ్ళిపోద్ది కాకపోతే చూడండి ఇప్పుడు మీరు వేరే దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలనుకోండి దీనికి సంబంధించిన ఫైల్స్ అనేవి అవన్నీ వేరే దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి అంటే మీరు ఏ లొకేషన్లో అయితే దాన్ని సేవ్ చేస్తారో ఈ యొక్క ఫైల్ని కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ మీరు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు దీనిలోకి వెళ్ళేసి అటాచ్ విహెచ్డి అని ప్రెస్ చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడ వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే వేరే సిస్టమ్ కావాలంటే వేరే సిస్టమ్ కూడా వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఒక వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ లాగా మనకి ఇది పనిచేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఏం చేస్తానంటే రైట్ లెక్ ఇచ్చేసి ఇక డిటాచ్ విహెచ్డి అని ప్రెస్ చేసుకొని ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి నాకు ఇక్కడ మళ్ళీ మై పీసీలోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఒక ఫో ఇంతకుముందు మనకు ఒకటి ఐ డ్రైవ్ ఐ అనే దాని పేరుతో ఒక డ్రైవ్ ఉండేది సార్ అది లేదు ఇప్పుడు ఓకే సో ఎందుకంటే నేను దాన్ని డి అటాచ్ చేసేసాను మళ్ళీ అటాచ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ దీనిలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ అటాచ్ విహెచ్డి అని చేసేసుకున్న తర్వాత బ్రౌజ్ ప్రెస్ చేసేసి ఇంతకుముందు నా లొకేషన్ ఏది డెస్క్టాప్ సో డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ దీన్ని తీసేసుకొని ఓపెన్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకొని ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే నాకు మళ్ళీ ఇది అటాచ్ అయిపోద్ది ఓకే ఈ కంప్యూటర్ అనే కాదు మీరు మళ్ళీ వేరే కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి కూడా చూసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇట్లా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనిలోకి వచ్చేసింది మళ్ళీ దానిలో ఉన్న ఫైల్ కూడా ఉంది అంటే దానిలో ఉండే ఫైల్స్ పోవు ఇప్పుడు మనం పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసుకొని దానిలో డాటాను కాపీ చేసుకున్న తర్వాత తీసుకెళ్ళి వేరే కంప్యూటర్కి పెడితే కంప్ ఫైల్స్ పోతాయా పోవు కదా సో అలాగే మనకి ఇది పనిచేస్తాయి అన్నట్టు ఓకే సో దీన్ని మీరు ఒక్కదాన్ని కాపీ చేసుకొని పెన్ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళేసి మళ్ళీ వేరే కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో ఇలా మనం ఒక దీనిలో ఓఎస్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే మళ్ళీ సపరేట్ ఒక హార్డ్ డిస్క్లో ఓఎస్ ఇస్తాం చూస్తారా అట్లా ఓఎస్ కూడా వేసుకుని దీన్ని వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో చాలా యూస్ఫుల్ ఆప్షన్ సో చాలా సీక్రెట్ ఆప్షన్ అందరు మీకు ఎవరు చెప్పలేదు కావచ్చు ఇప్పటిదాకా మీకు తెలిసి కూడా ఉండదు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో రాయండి థ్యాంక్